আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বিসিএস ব্যাটল আমি ইশরাক আমি প্রায় এক মাস পর আপনারা মাঝে আবার ফিরে এসেছি আপনারা জানেন প্রায় এক মাস আগে আমি অ্যাকচুয়ালি সময় বিসিএস প্রিলিমিনারির একটি সাজেশন দিয়েছিলাম সব বিষয় ভিত্তিক তো সামনে এই বিষয়ে আর একটি সম্যক আলোচনা আসছে তো আজকে আমি আসলে বিসিএস নিয়ে আলোচনা করব না আজকে আমি আলোচনা করব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের আদ্যপান্ত অর্থাৎ একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী করতে হবে এসব নিয়ে একটি আলোচনা থাকছে সাথে থাকবে পরীক্ষা লেখার কি কিছু সিক্রেট টিপস আমরা জানি আগামী খেল থেকে আগামীকাল থেকে সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল তাদের ইংলিশ এক্সাম তো এই বিষয়ে তাদের আমি কিছু সিক্রেট টিপস দেবো কীভাবে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে কীভাবে কমন তেমন না আসলেও কীভাবে আসলে পরীক্ষার খাতায় একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায় সোজা পেতে কিছু স্পেশাল টেকনিক এবং আরও কিছু মধ্যে রয়েছে সাজেশন বানানোর কিছু বেসিক নিয়ম আমি এত বছর কীভাবে সাজেশন বানিয়েছি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করব এই বিষয়টি আসলে যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এবং ফোর্থ ইয়ারও করছেন তাদের অবশ্যই কাজে লাগবে তো আমি আশা করি আপনারা এটা দেখে উপকৃত হবেন আর আমি আগেই বলে দিচ্ছি এই ভিডিওতে কিছু সিক্রেট টিপস রয়েছে যা আসলে ইলিগাল কারণ পরীক্ষার হলে কিভাবে আসলে আপনি কমন না পড়লেও কিভাবে লিখবেন এ বিষয়ে কিছু ইলিগাল টিপস রয়েছে অবশ্যই তার নকল কিংবা সাইট থেকে মানে পাশের জন থেকে দেখে লেখা না এটা সম্পূর্ণ নিজের উপর একটি টেকনিক কোনো ধরনের অবৈধ এটা আমি বলতে বলবো না কিন্তু এটা একটা সিক্রেট টিপস এটা অনেকের একটা ইলিগাল মনে হতে পারে তো আসলে এই টিপসটি কীভাবে পরীক্ষার হলে লিখবেন কমন না করলেও এটি আসলে আমি মনে করি যে মনে প্রত্যেক ছাত্রেরই লাগবে প্রত্যেক স্টুডেন্টের লাগবে কারণ পরীক্ষার হলে আসলে একদিন একদিন অবশ্যই একটা প্রবলেম হতেই পারে তো আমি আশা করব আপনারা বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন যাতে আমি ভিডিওটা আরও সামনে ক্যারি করতে পারি তো প্রথমে বলি প্রথমে আমি বলবো যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে গণিত বিভাগে প্রথমে কি করতে হই প্রথমেই আমি বলবো এখানে আপনি কিছু অনেক রিউমার শুনলে যে দশ থেকে বারো ঘন্টা পড়তে হই গণিত বিভাগ নিয়ে পড়লে বা মাথার চুল পরে যায় জীবন আসলে অনেক কিছুই হয়ে যায় জীবনে অনেকে প্যারা নিতে হয় এ ধরনের অনেক কিছু শুনলে অনেক প্রবলেম হয় কিন্তু আমি বলবো এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা কারণ আমি আসলে সম্মান পাশ করে আমি আসলে একজন গ্র্যাজুয়েট বলা যেতে পারে কিছুদিন আগে পাশ করেছি তো আমি কিন্তু কোনো ধরনের প্রাইভেট পড়িনি বা এত বেশি পড়িনি আমি পড়েছি পরীক্ষার সময়ে যে গ্যাপগুলো থাকে তিন দিন বা চার দিন ওই সময় আমি মিনিমাম ডেলি চোদ্দো থেকে পনেরো ঘন্টা পড়েছি তার আগের এক মাস থেকে দেড় মাস থেকে আমি আসলে সাজেশনটা বানিয়ে রাখতাম তো এই তুই জাস্ট আমি পড়েছি চোদ্দো পনেরো ঘন্টা কিন্তু পরীক্ষার সময়ের গ্যাপগুলোতে আমি সারা বছর চোদ্দো পনেরো ঘন্টা পড়িনি আর আমি বই ধরেছি বলে যেতে পারে পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক মাস আগে যাও তাও একটা সাজেশন বানানোর জন্য কারণ আমি তো আসলে সাজেশনটা পরীক্ষার সময় বানাতে পারি না আগে দিয়ে বানিয়ে রাখতে হয় তো এই ধরনের রুই মানে কান দিবেন না যে পড়তে হবে অনেক এই অনেক এ হবে অনেক অনেক ঝামেলা হবে এই ধরনের কোথায় কোনো কান দিবেন না আপনারা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে অনেক প্রাইভেট পড়তে হয় আমি বলবো আসলে প্রাইভেট পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমি আসলে প্রাইভেট না পড়েই কোনোভাবে কোনো ইলিগাল আমি ওয়ে ইউজ করিনি কারো কাছ থেকে দেখেও লিখিনি তেমন একটা বা নকল করিনি আমি জাস্ট সাজেশন বানিয়েছি বিশ থেকে পঁচিশটা সাজেশন বানিয়েছি তারপরে গিয়ে আমি কি করেছি আমি পরীক্ষা হলে এগুলো কমন পেয়েছি আল্লাহ রহমদ এবং তা থেকে লিখতে পেরেছি সেই জন্য আমার কোনো ধরনের প্রাইভেট লাগেনি কিন্তু যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সাবজেক্ট আসে আসলে আমি মনে করি প্রাইভেট করা উচিত যারা আসলে সময় দিয়ে পড়তে পারবেন না যদি আপনি নিজে বাসায় পড়তে পারেন তাহলে কোনো ধরনের প্রাইভেট লাগবে না আর যদি আপনার মনে হয় যে না আমি নিজে বাসায় এগুলো পড়তে পারব না তাহলে কয়েকটি সাবজেক্ট আছে যেমন সেকেন্ড ইয়ারে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ক্যালকুলাস টু থার্ড ইয়ারে বলবো আমি কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এবং নিমেনিক্যাল অ্যানালাইসিস এগুলোতে আসলে আমি মনে করি প্রাইভেট করা উচিত কিন্তু আমি কিছু উপায় বলে দিব যাতে প্রাইভেট করতে না হয় ফোর্থ ইয়ারে আমি আসলে এই ধরনের কোনো সাবজেক্ট আমি দেখিনি যে প্রাইভেট করতেই হবে অনেকে বলেন যে অ্যাপ্লাইড ম্যাথ করতে হয় আসলে অ্যাপ্লাইড ম্যাথের সূত্রগুলো একটু কঠিন ভিদায় আপনাদের একটা কঠিন লাগা আসলে সূত্রগুলো মুখস্থ করে ফেললে এবং ইন্ডিয়াবরেটি আপনি যদি অঙ্কটা বুঝতে পারেন তাহলে ফোর্থ ইয়ারে কোনো সাবজেক্ট আমার প্রাইভেট করতে হবে না এখন আমি বলি সেকেন্ড ইয়ারে যে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন রয়েছে এবং থার্ড ইয়ারে সরি এবং ক্যালকুলাস টু যেতে রয়েছে যেতে অনেকে বলেন যে প্রাইভেট করতে হয় কারণটা হচ্ছে এখানে আসলে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে আসলে কোনো ধরনের রিপিট হয় না আমি ওইটা ষাট থেকে সত্তরটি অঙ্ক করেও আমি হয়তো দেখা যেতে পারে 
डिफारे बुद्धि এখানে আসলে আপনি যদি শুধু থিওরিগুলো পড়ে যান ইম্পর্টেন্স থিওরিগুলো পড়ে যান কীভাবে থিওরিগুলো বাছাই করতে হবে আমি অবশ্যই সামনে বলবো তাহলেও আপনি অর্ডিনারি ডিফার সরি কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিসে আপনি অবশ্যই পাস করতে পারবেন থিওরি পড়তে হবে আর এখানে আমার আমার যেটুকু মনে আছে দুই থেকে তিনটে চ্যাপ্টার পড়লেই আপনি মিনিমাম ফোর্টি ফাইভ কমন পেতে পারেন দুই থেকে তিনটে চ্যাপ্টার পড়লে কোন তিনটা চ্যাপ্টার পড়তে হবে তা আসলে আমি এইবারের সাজেশনে বলিনি কিন্তু এইবারের আগের বারে যে সাজেশনটা দিয়েছিলাম থার্ড ইয়ারে ওখানে আমি নিচে লিখে দিয়েছি ইম্পর্টেন্ট কিছু চ্যাপ্টারের নাম লিখে দিয়েছি ওখানে লেখা আছে কীভাবে সিক্সটি প্লাস পাওয়ার উপায় কীভাবে ফোর্টি ফাইভ প্লাস পাওয়ার উপায় আমি লিখে দিয়েছি এইবারে সাজেশন না কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিসে কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিসের আগের বারে সাজেশন আমি এটা লিখে দিয়েছিলাম আমার এই মুহূর্তে মনে নেই আসলে আমি বলতে পারছি না আপনার নিজেরাই আমি উপায়টা বলে দেবো কীভাবে বের করতে হবে আপনার নিজেরাই বের করতে পারবেন আর হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং লিনিয়ার প্রোগ্রামিং আসলে আপনি কখনোই মুখস্থ করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি লিনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ের কিছু অনলাইন ক্লাস দেখেন যেমন প্রশান্ত পুয়ার স্যারের ইউটিউবে একটি চ্যানেল রয়েছে প্রশান্ত পুয়ার লিখে সার্চ দিলে আপনি পাবেন দেখবেন যে লিনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ের যে টার্মসগুলো রয়েছে যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে বেশ সময় থেকে কিছু উনি ক্লাস নিয়েছেন আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন আমি নিজেও কিন্তু আসলে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং কোনো প্রাইভেট করিনি আমি কোনো প্রাইভেট করিনি আমি লিনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ের জন্য প্রশান্ত পুয়ার স্যারের চ্যানেলটি দেখেছিলাম আর হচ্ছে কাউসার ওয়াইস কে এ ডাব্লিউ এস ই আর ডাব্লিউ আই এস ই এরকম আর একটা চ্যানেল আছে কাউসার ওয়াইস ইন্ডিয়ান চ্যানেল হিন্দিতে বলা হয় হিন্দিতে অবশ্যই বুঝতে পারবেন আমি আশা করি যদি বুঝতে পারলে ভালো আর নাহলে প্রশান্ত পুয়ারের স্যারের যে চ্যানেলটি রয়েছে মানে ইংলিশে লেকচার দেওয়া হয় উনি বেশ সাবলীল ইংলিশে ইংরেজি বলেছেন বেশ স্মার্ট এবং ইজি ইংরেজি বলেছেন আপনারা শুনলে এটা বুঝতে পারবেন আমি নিজেও বুঝেছি তাহলে প্রশান্ত পুয়ার এবং কাসর রয়েস এই দুটি চ্যানেলে গেলে আমি লিনের প্রোগ্রামিং অবশ্যই বুঝতে পারবেন কোনো প্রাইভেট করতে হবে না আর নিউমেরিকান অ্যানালাইসিসের জন্য আমরা ইউটিউবে আর একটি চ্যানেল আছে ওটার নাম হচ্ছে সুজয় ক্যালকুলেটার টেকনিক্স সুজয় ক্যালকুলেটার টেকনিক্স দেখলেই আমরা দেখবেন একটি চ্যানেল এসেছে ওখানে নিউমেরিকান অ্যানালাইসিসের বেশ চমৎকার ভিডিও দিয়েছেন উনি এই অঙ্কগুলোর সাথে কিন্তু বইয়ের অঙ্কের আপনি মানের মিন পাবেন না অর্থাৎ সংখ্যাগত ভিন্ন থাকবে কিন্তু নিয়ম সবই একে আপনি অঙ্কগুলো বুঝলেই আপনি বইয়ের অঙ্কগুলো করতে পারবেন এবার আমি বলি প্রাইভেট টার্মস বলি প্রাইভেট পড়তে হবে না তো আগেই বলেছি কি এখন বলি কি কী বই পড়তে হবে আপনারা অবশ্যই তিতাস পড়বেন সাথে সায়েন্স বিউটিও রাখবেন কারণ তিতাসের আর সায়েন্স বিউতে কিছু ডিফারেন্স আছে কারণটা হচ্ছে তিতাসে আসলে ল্যান্ডগুলো ছোটো করে ফেরে ফেরে প্রিন্টিং প্রিন্টিংয়ের কারণে বই তো ছোটো করার কারণে ওরা কী করে মাঝখানের ল্যান্ডগুলো গ্যাপ দিয়ে ফেলে ল্যাবরেটরি অঙ্কটা করে না সেই কারণে তিতাসের অঙ্কগুলো বুঝে অনেক টাফ হয়ে যায় কিন্তু সায়েন্স বিউতে আসলে বেশ ল্যাবরেটরি অঙ্কটা করা হয়েছে অনেক বেসিক লেখা হয়েছে যে বেসিকগুলো কিন্তু আসলে তিতাসে সাজিয়ে লেখা হয় না সায়েন্স বিউতেও আপনি বেশ সুন্দর করে অঙ্কটা বুঝতে পারবেন এখন পরীক্ষায় আপনি কোন বই থেকে লিখবেন পরীক্ষায় অবশ্যই তিতাস থেকে লিখবেন আপনি তিতাস এবং সায়েন্স বই দুইটাই মিলিয়ে পড়বেন পড়ার সময় দুইটাই মিলিয়ে পড়বেন যে অঙ্কটা তিতাসে একে এস এলে করা আছে সায়েন্স বইতেও একে এস এলে করা আছে ওই অঙ্কটা আপনি পরীক্ষার ক্ষেত্রে লিখবেন কিন্তু যে অঙ্কটা তিতাসে একরকম এক এস চেলে করা সায়েন্স বইতে আর এক এস চেলে করা সেক্ষেত্রে আপনি তিতাসের নিয়মটা ফলো করবেন বেসিকের জন্য আপনি সায়েন্স বই পড়বেন জাস্ট বেসিকের জন্য ওখানে বেশ সুন্দর করে বেসিক আছে এবং ইল্যাবরেটরি অঙ্ক করার জন্য আমি সায়েন্স বই পড়বেন তিতাস থেকে লিখতে বলছি এই কারণে কারণ আমি আসলে খেয়াল করেছি যারা তিতাস থেকে লিখেছে তারা আসলে কোনো ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি আমরা আমরাও জানি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় কিছু বিপর্যয় হয় অনেক সময় আসিতে আসে অ্যান্সার করেও কিন্তু পাস করা যায় না যেমন আমার পাশে যে পরীক্ষা দিয়েছিল সে অর্ডিনারি ডিফারেন্সে লিখেছিল না আশি এর আশি অ্যান্সার করেছিল কিন্তু সে তিতাস থেকে লিখে নি সেই সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে আরেকটি বই থেকে লিখেছে আমি বইয়ের নামটা বলবো না আসলে ওই বইয়ের রাইটারও রাইটার কোনো ধরনের ফলস না কারণ 
সারেরা খাতা কাটার সময় ওনাদের একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি মনে করি ওনারা যেটা করেছেন তাদের একটা পার্সোনাল ম্যাটার তারা সায়েন্স ভিউ দেখে তারা সরি সারা তিতাস থেকে কেটেছেন সেই জন্য তারা তিতাসের নিয়মটা ফলো করেছেন তিতাসের নিয়মটা হয়তো তাদের জন্য প্রসিদ্ধ নিয়ম তো ওই ছেলেটি আমার পাশে যে বন্ধুটি সে তিতাসের বাইরে লিখেছিল সেখানে ফেল করেছে আমি অনেকেই শুনেছি অনেকেই তিতাসের বাইরে থেকে লিখেছে ফেল করেছে চিটা গাঙের ক্ষেত্রে আমি জানি না বাইরের ডিস্ট্রিক্টে কী হয়েছে তো সেই জন্য অবশ্যই তিতাসটা ফলো করবেন আচ্ছা এবার আমি বলি আপনি কিভাবে খাতায় উপস্থাপন করবেন খাতায় আমরা অনেকে করে কি আমরা একটা ভুল করি আমরা কিন্তু প্রথমে ক বিভাগ লেখার পর অনেকে গ বিভাগ লিখে দিই খ বিভাগ লিখি না অথবা প্রথমে খ বিভাগ লিখি গ বিভাগ লিখি তারপর ক বিভাগ লিখি এটাও করা যাবে না সবসময় সিরিয়াল মেনটেন করা উচিত কারণটা আমি বলি আপনি যখন খ বিভাগকে জায়গায় গ গ বিভাগটা লিখবেন তখন প্রবলেমটা হচ্ছে অনেক সময় স্পিডে খাতা কাটতে গিয়ে আসলে খেয়াল করা যায় না আসলে কি সে একটু খ বিভাগ লিখেছে না গ বিভাগ লিখেছে এখন স্যার ক বিভাগ কাটলো খাতাতে কাটলো তারপর হয়তো নেক্সট পেজে গিয়ে উপরে উনি খেয়াল করে নিয়ে থেকে গ বিভাগ লিখেছে না খ বিভাগ লিখেছে উনি স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবে হয়তো ধরে নিয়েছে এটা খ বিভাগ তো উনি খ বিভাগের জায়গায় গ বিভাগের খাতা গ বিভাগের প্রশ্নগুলো কেটে দিয়েছে কাটার পর উনি কী করেছেন দশ নম্বরের জায়গায় চার নাম্বার কাউন্ট করেছেন উনি খেয়াল করেন নি যে ক বিভাগের পরে গ বিভাগ ছেড়ে কী লিখেছে উনি ক বিভাগের পরে খ বিভাগ কাটতে গিয়েই খ বিভাগ হিসাব করে কাটতে গিয়ে উনি এই সমস্যাটা করে ফেলেছেন হতে পারে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে আমি জানি না হয়তো কিন্তু কিন্তু অনেকে এই সমস্যা ফেস করতে পারে আমি কেন বলছি কোথা থেকে কেন বলছি একটু সামনে বলবো তো ক বিভাগের জায়গায় ক বিভাগ লিখবেন খ বিভাগের জায়গায় গ বিভাগ লিখলে হয়তো দশ নম্বরের জায়গায় কাউন্ট না করে চার নম্বরের জায়গায় কাউন্ট করবে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ফেল সব সময় আগে ক বিভাগ তারপর খ বিভাগ তারপর গ বিভাগ দরকার হলে আপনি খ বিভাগ খালি রেখে যান অসুবিধা নেই কিন্তু কোনোভাবে সিরিয়ালটা আপনি ব্র্যাক করবেন না ব্যাপারটা বলেছি কারণ আমি আসলে অনেক বছর ধরে কোচিংয়ে খাতা কেটেছি প্রায় তিন চার পাঁচ বছর হবে খাতা কেটেছি অনেক খাতা কেটেছি প্রতিদিন প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো অনেক খাতা কেটেছি তো সেই সময় আমি আসলে বুঝতে পারি স্যারেরা কীভাবে খাতা কাটেন তাদের মেন্টালিটি কীরকম থাকে খাতা কাটার সময় তারা খাতার মধ্যে কি চান কি পেলে তারা খুশি হন কি দেখলে তারা খুশি হন না নাম্বার কম আসতে পারে আমি বুঝতে পারি এসে সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কারণ স্পিডে খাতা কাটতে গিয়ে অনেক সময় এই ধরনের ভুল হতে পারে খ বিভাগের জায়গায় কে যদি গ বিভাগ লিখে দেয় তাহলে স্যার এটা অবশ্যই গ বিভাগ না ধরে খ বিভাগ ধরে কেটে ফেলবে সেই ক্ষেত্রে দশের জায়গায় চার দিয়ে ফেলবে তাই সবসময় ক বিভাগ খ বিভাগ এবং গ বিভাগ আপনারা এভাবে লিখবেন আচ্ছা তারপর খাতায় কীভাবে আরও একটু উপস্থাপন করা যায় আমি আরেকটু বলছি কীভাবে নাম্বার বেশি পাওয়া যায় ক বিভাগ অর্থাৎ কুইজ প্রশ্ন সবসময় দশে দশ কারেক্ট করার চেষ্টা করবেন কারণ কুইজে যখন আপনি দশে দশ পাবেন তখন এটা অবশ্যই একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি হয়ে ব্যাপার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় কুইজে দশে দশ পাওয়া মানে স্যারে আসলে যখন প্রথমেই খাতা কাটেন প্রথমে তো কুইজটা দেখেন তো প্রথমেই যখন কুইজটা একদম দশে দশ পাওয়া যায় তখন স্যারের একটা বেশ ভালো একটা চিন্তা আসে যে না খাতা যে লিখেছে সে বেশ ভালো একজন স্টুডেন্ট সেই হিসেবে উনি পরের খ বিভাগ এবং গ বিভাগও বেশ ভালো নাম্বার দিয়ে যান কুইজ প্রশ্ন ভালো দেখা তো সব জায়গায় এই জিনিসটা মেনটেন করা হয় তো কুইজে দশে দশ পাওয়া আসলে একটা টাফ ব্যাপার আপনি যদি ব্যতিক্রমের সব করবেন ব্যতিক্রমে যদি সব পড়েনও আপনি হয়তো সাত আটটা পাবেন অনেকে কুইজে কিন্তু বিগত বছরের প্রশ্ন বাদ দিয়ে যান অর্থাৎ আপনি যদি দু হাজার উনিশ সালে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন দু হাজার আঠেরো সালে কুইজ কুইজ বাদ দিয়ে যান এই কাজটা করবেন না দু হাজার আঠেরো সালে কুইজে পড়বেন অর্থাৎ বিগত সব বছরের প্রশ্ন আপনার কুইজ আপনাকে পড়তে হবে সেক্ষেত্রে আপনি সাত আটটা পাবেন তো বাকি দুয়ের জন্য আপনাকে করতে হবে কি আসলে আপনার মেন বইয়ের কিছু বেসিক থাকে কিছু বেসিক কিছু কুইজ থাকে যেমন কোনো একটা চ্যাপ্টারে ইম্পর্টেন্ট সূত্র যেটা কোনোবারেই কুইজ প্রশ্নে আসে নেই কিন্তু এটি ইম্পর্টেন্ট বা কোনো ধরনের বেসিক নিয়ম এটা আপনারা পড়লেই বুঝবেন এই ধরনের কুইজ আরও কিছু পরে রাখলে যেগুলো বোর্ডে আসেনি তাহলে আপনি দশে দশ পাবেন আর কুইজ কুইজ পড়ার জন্য আপনারা আগে দেখে নেবেন কুইজ থেকে কুইজের কোন চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট কোন চ্যাপ্টার থেকে সবসময় কুইজের প্রশ্ন আসে সেগুলো বাছাই করে নেবেন ওই চ্যাপ্টারের ওপর যদি আপনি জোর দেন তাহলে আপনি কুইজে দশে দশ পাবেন এবং কুইজ বেসিক নিয়ে লিখবেন আর হচ্ছে ব্যতিক্রম থেকে পড়ার সময় খেয়াল রাখবেন ব্যতিক্রমে কিন্তু মাঝে মাঝে উত্তর ভুল থাকে কোনো প্রিন্টিং মিস থাকে প্রিন্টিং মিস্টেক থাকে তো ব্যতিক্রমের সাথে ব্যতিক্রম পড়ার সময় তিতাস থেকে কুইজটা মিলিয়ে দেবেন আসলে এটা কারেক্ট কি না ওকে তারপর আমি বলবো
Khatayka the chira thakle asole amna shon dehe roj dekhai na. Ani bebatya clear kochi samne kena shon dehe roj dekhai na. Khatay kate chira kokhon thake? Khatay kate chira tokhoni thake jokhon amni best hisap kora ongoja korchen. Amni niche jugdo ta ongoja korchen. Amni karokas thake dekhe likchen na. Ba konon nokol korchen. Tokhon kine khatay kate chira thake. Mustu bejeshon amar kotha. Amar boi boli. Jaran nokol kore. Don main jaran onke nokol kore na bejani. Jaran nokol kore. तारा में तो एक तरह से लेके टांस है तो तारा एक तरह बेकार कोरी की तारा नकल करते की तो आश्लोक काटे चिरा है ना जस्ट पेस देखे ही बतारों का स्टेक देखे ही इतने के लिए काटे चिरा है ना जस्ट पेस देखे ही खूब होते दे दिया जाए तो जोखन एक तरह उनके कोनों तो ना काटे चिरा था क्या ना जोखन किंतु इधर � अमित जानी है टाइम आश्चर्य जारा नकल करे तादेव जो ना आरा आश्चर्य यारो भालो उपाय दी दिलाम इन्तु आश्चर्य नकल करा जाए तो एक टा आश्चर्य क्राइम तो जारा क्राइम कोते चांद तारा नीच तारा नीच बेपर क्राइम कोर गया ना ये दिशा में आश्चर्य बोलते चाची ना अमित बोलते चाची ओने के ही नीच जो शेख तेरे को लोग किस समस्या होते बारे हल करने का तो चला थक दे आधे चला थक आता भालो ये मनो के तो बेशी कोरा जाए ना एक लेने का दिन जिंजी कोरा लिख देना अच्छा अरे क्या बेपार होते हैं सारा एक खाता का तो शोमें किंतु कैलकुलेशन टेब बेशी ख्याल करे आम्रा जोखन ऑनको कोरी तोखन ऑनको कोरी � अमरा किंतु दे अंकेर मोड़ दे किंतु अनेक धोना बांग्ला लेखा था के आर कैलकुलेशन था के शॉप्स में कैलकुलेशन है जोड़ दिए सारे खाता का निये किंतु प्रथमिक कैलकुलेशन है चेक करे देखे कैलकुलेशन कोन भूला चेकी ना कारण तो होते आश्चर्य तो बोलो अंको देखर शोमाई टाव था के ना अमी � जोखन कैलकुलेशन में बेशक ख्याल करा हुए, क्योंकि कैलकुलेशन ठीक है जैसे मानी वही खाता रंग कोशिश ठीक बांग्ला लेखा ही तो मानें एक ता क्या करना बांग्ला लेखा बोलते किचु बी लेखा था के किचु कैलकुलेशन चले किचु लेखा था के वही लेखा बोला थे तो मानें कि ख्याल करा है कैलकुलेशन में ख्याल करा अब रामी बोली कौन रिपीट करता होगा रिपीट सिस्टम तो होता है जोखन अपना कॉमन पोर बना जोखन अपना माने रिपीट करा होया हमरा ओने के ऐटा देखे चोने के कोरे ऐटा कोरा एक्चुअल सिस्टम आशे काम ऐटा जो भी सिस्टमेटिक ना कोरें तो हाले ओने के सारे चुका दौरा पड़ेगी ऐटा तीन तो खातेर मोड़ दे बेस फल दीपो जो देख कोई क्या प्रश्नों को मने शिक्षा में रखते हैं हम अतः के खौब भी रहेगा जो दी तीन ता प्रश्नों को मन था के एवं गौब भी रहेगा जो दी तीन ता प्रश्नों को मन था के हमने रिपीट करते पार देंगे ऐसे कम हाल है किंतु रिपीट करा रिस्क हो जाएगी ऐसे कम जो कॉमन आशे एक्टर प्रश्नों को मन आशे � तो आमने बैठे पर आमने रिस्क कर रहे हैं कि न जोखन खौब भी वैगे द्वितीय प्रश्नों का मन बाग गौब भी वैगे द्वितीय प्रश्नों का मन तो खौने रिस्क हो जाए इन देख को बयाचे की कोत्ता हो गए धारण खौब भी वैगे आमनर कॉमन पॉल्ला तीन नंबर अचान नंबर प्रश्न आमने तीन नंबर चान नंबर प्रश्न लिख दें तो तीन नंबर चार नंबर प्रश्नों जो भी कॉमन आशे कि कि प्रश्नों कॉमन आशे ने खोबी वाले दिन नंबर प्रश्न पास नंबर प्रश्न छह नंबर प्रश्न सात नंबर आठ नंबर प्रश्न नौ नंबर प्रश्न कॉमन आशे तीन चार नंबर प्रश्न जो भी कॉमन आशे तो तुम्हें लिखे फिर में तार पर पर एक जगह लिख दें पास नंबर प्रश्नों उत्तर छह नंबर प्रश्नों उत्तर अथवा तो वह सात नंबर प्रश्नों उत्तर रह लिख दें जब उन एक्टिव प्रश्नों को मैं रिपीट कर बने खेत्र जब उन दूसरी तक वाले प्रश्नों को मन पर बैठ सकों ना अपनी शुद्ध जब उन एक्टिव प्रश्नों को रिपीट करते पार बने यार बेशी प्रश्नों रिपीट कर ले अपनी सारे चोके वश ही अपने पास नंग प्रश्न उत्तर जगह दुई नंग प्रश्न उत्तर लिखे दिन अर्थात अपनी प्रथम जो प्रश्न लिखे हैं कभी बगैर 
সেই প্রশ্নটাই আবার পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তরে লিখে দেন অথবা ধরেন আপনার ছয় নম্বর প্রশ্ন কমন আসেনি আপনি উপরে লিখবেন ছয় নং প্রশ্নের উত্তর ছয় নং প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় লিখবেন দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ আপনি প্রথমে যে প্রশ্নটি লিখেছেন সেটি রিপিট করবেন পর পর দুই পেজে একই প্রশ্ন রিপিট করবেন না আপনি তিন নং প্রশ্নের উত্তর লিখলেন চার নং প্রশ্নের উত্তরে গিয়ে তিন নং প্রশ্নের উত্তর আপনি কখনই রিপিট করে দেবেন না পর পর দুই পেজে যদি রিপিট করেন হয়তো কিন্তু স্যারের চোখে ধরা পড়ে যাবে অথবা আমি আর একটু ক্লিয়ার করি অথবা ধরুন আপনার কমন আসছে ছয় নং প্রশ্নের উত্তর আর সাত নং সাত নং প্রশ্নের উত্তর আপনি ছয় নং সাত নং প্রশ্নের উত্তর লিখলেন তো দুই আমার শুধু জাস্ট দুইটা প্রশ্নই কমন এসেছে যদি দুইটা প্রশ্ন কমন আসে খবর বিভাগে সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট একটা প্রশ্নই রিপিট করতে পারেন সেক্ষেত্রে ধরেন আপনার আট নং প্রশ্নের উত্তর কমন আসেনি আপনি উপরে লিখবেন আট নং প্রশ্নের উত্তর তো এক্ষেত্রে আপনি খাতা শুরুতে কী লিখেছেন ছয় নং প্রশ্নের উত্তর কিন্তু প্রথমে লিখেছেন খ বিভাগের প্রথম প্রশ্নই আপনি ধরেন ছয় নম্বর সেক্ষেত্রে আমি ছয় নং প্রশ্নের উত্তরের উত্তরটা আট নং প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় দিয়ে দিবে আমি মনে হয় বোঝাতে পেরেছি তাও যদি না বোঝা আমাকে নক দিবেন আমি আপনাদের পরে একে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেবো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যখন আপনার থেকে তিনটা প্রশ্ন কমন আসবে সাপোজ আপনার খ নং প্রশ্ন খ খ বিভাগে তিনটা প্রশ্ন কমন আসলো তো আপনি ধরুন আপনার থেকে কমন আসলো তিন নং প্রশ্নের উত্তর চার নং প্রশ্নের উত্তর পাঁচ নং প্রশ্নের উত্তর সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন তিন নং প্রশ্নের উত্তরটাও লিখে ফেলবেন এটা তো আপনার জানা আছে চার নং প্রশ্ন উত্তরে লিখে ফেলবেন পাঁচ নং প্রশ্ন উত্তরে লিখে ফেলবেন এরপর যে প্রশ্নটি আপনার থেকে কমন আসেনি সাপোজ আপনার থেকে সাত নং প্রশ্নের উত্তর কমন আসেনি আপনি উপরে লিখবেন সাত নং প্রশ্নের উত্তর এভাবে হেডলাইন মানে হেডলাইন লিখে দেবেন সাত নং প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় আপনি খাতায় লেখা দুই প্রথম প্রশ্নটা রিপিট করবেন না খাতায় লেখা দ্বিতীয় প্রশ্নটা সাত নং প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় লিখে দেবেন আমি আবার বলি যদি আপনার থেকে তিন চার পাঁচ নং প্রশ্ন উত্তর কমন থাকে আপনি তিন চার পাঁচ নং প্রশ্ন উত্তর কমন লিখে ফেলবেন এরপরে আপনার থেকে যে প্রশ্নটি কমন আসেনি সাপোজ আপনার থেকে সাত নং প্রশ্ন উত্তর কমন আসেনি আপনি সাত নং প্রশ্নের উত্তর এটা হেডলাইন লিখবেন কিন্তু সাত নং প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় আপনি খাতায় লেখা দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন লিখেছে পাঁচ নং সরি চার নং প্রশ্ন উত্তর আপনি যদি তিন চার পাঁচ নং প্রশ্ন উত্তর কমন পড়ে থাকে তাহলে আপনি চার নং প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে আপনার কি খাতায় লেখা দ্বিতীয় প্রশ্ন সেই চার নং প্রশ্নের উত্তর আপনি সাত নং প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় দিয়ে দিবেন আমি মনে হয় বুঝাতে পেরেছি এরপর আপনি ধরেন আপনার থেকে আট নং প্রশ্নের উত্তরও কমন আসেনি সেক্ষেত্রে আপনি উপরে লিখবেন আট নং প্রশ্নের উত্তর আট নং প্রশ্নের উত্তর লিখে আট নং প্রশ্নের উত্তরে যাকে আপনি লিখবেন খাতায় লেখা তৃতীয় প্রশ্ন খ বিভাগের তৃতীয় প্রশ্ন আপনি এবার কী লিখেছেন পাঁচ নং প্রশ্ন উত্তর কিন্তু আপনার কমন পড়েছিল এটি কিন্তু আপনার খাতায় লেখা তৃতীয় প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্নটা আপনি আট নং প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় দিতে হবে এতে এই ব্যাপারটা হচ্ছে জাস্ট যখন তিনটা তিনটা প্রশ্ন কমন আসবে দুটা প্রশ্ন কমন আসলে কী বলে কী করতে হবে বলেছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মনে রাখবেন পরপর দুই পেজে একই প্রশ্ন কখনোই রিপিট করবেন না পরপর দুই পেজে যদি একই প্রশ্ন রিপিট করেন আপনি অবশ্যই স্যারের চোখে ধরা পড়ে যাবেন এবং খ বিভাগের প্রথম প্রশ্ন আপনি যেতে লিখবেন ওটাও আপনি রিপিট করবেন না যদি দুইটা প্রশ্ন কম রিপিট আপনার থেকে যদি মাত্র দুইটা প্রশ্নই কমন করে খ বিভাগে সেক্ষেত্রে আপনি খাতায় লেখা প্রথম প্রশ্নটা রিপিট করতে পারবেন না আমি মনে বুঝাতে পেরেছি কিন্তু যখন তিনটা প্রশ্ন রিপিট করবে খ বিভাগে যখন তিনটা প্রশ্ন রিপিট করলো সেক্ষেত্রে আপনি খাতায় লেখা প্রথম প্রশ্নটা আপনি রিপিট করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন খাতায় লেখা দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং তৃতীয় প্রশ্ন রিপিট করবেন কখনোই এভাবে লিখবেন না দুই নং প্রশ্নের উত্তর একবার লিখবেন এটা আপনি জানা আছে তারপর আবার রিপিট করতে গিয়ে উপরে দুই নং প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার দুই নং প্রশ্নের উত্তর লিখে দেবেন না অর্থাৎ প্রশ্নের উপরে আপনার উত্তরপত্রে হেডলাইন এক নং প্রশ্নের উত্তর দুই নং প্রশ্নের উত্তর তিন নং প্রশ্নের উত্তর চার নং প্রশ্নের উত্তর এই হেডলাইনগুলো কখনোই কি দুইবার লেখা যাবে না দুই নং প্রশ্নের উত্তর দুই নং প্রশ্নের উত্তর দুইবার রিপিটে লিখতে পারেন না আপনি দুই নং প্রশ্নের উত্তর জানেন লিখবেন দুই নং প্রশ্নের উত্তরটা আরেক জায়গায় যখন লিখতে যাবেন বা তিন নং প্রশ্নের উত্তরটা যখন আরেক জায়গায় লিখতে যাবেন তখন আপনি উপরে হেডলাইন চেঞ্জ করে দিবেন আমি মনে বুঝাতে পেরেছি হেডলাইন দুই নং প্রশ্ন উত্তর তিন নং প্রশ্ন উত্তর রিপিট করার সময় এটা আপনি দুইবার লিখতে পারবেন না সেম জিনিস আপনি গ বিভাগে করবেন গ বিভাগে যদি আমি দুইটা প্রশ্ন কমন পড়ে আমি কীভাবে লিখবেন আমি বলেছি খ বিভাগের মতো লিখে দিবেন আর গ বিভাগে যদি তিনটা প
पर पर दुई पेजे कख प्रश्न रिपीट करबे ना एक ही प्रश्न बार बार एक ही प्रश्न पर पर दुई पेजे रिपीट करबे ना अब एक ही प्रश्न सर्वोच्च आने दुई बार लिखबे एक ही प्रश्न कख आने तीन बार लिखबे ना कि सारे चोखे हमें शोधना पड़े जो पे ओके तो ख विभाग का बदलम ख विभाग जे भाव बोले ग विभाग का आपके सेम स्टाइल करते हैं दुई दुई पेजे हमें जी एट इलिगल कि नहीं अनेक समय विपदे पर ये करते हैं जो हमारे तो नकल करा एरपर हमें बोल अपना सजेशन बनाना टेक्निक कि भाव सजेशन बनाते हैं सजेशन बनाते गन दिए सुनबे बेस्ट एक जटिल प्रसेस सजेशन बनाते गाँव आगे जानते हैं जाते विश्वविद्यालय को सबजेक्टगुल रिपीट है ना जे सबजेक्टगुल रिपीट है ना हमें सब नाम बोले दीची एक हम अर्डिनारि डिफरेंसियल इक्वेशन कैलकुलस टू थार्ड इयारे कमप्लेक्स एनालसिस फोर्थ इयारे पार्सियल डिफरेंसियल इक्वेशन य चार्ट सबजेक्ट कख रिपीट है ना खूब रियार ये चार्ट सबजेक्टर जो हमें मन कर आज विगत छह बचर पर फेला विगत छह बचर पर ले रिपीट हो कि ना सन्देह आए विगत छह सत बचर पर फेल पर फिलबें तो अवश्य मन हो फार्ष्ट क्लस पा इनशाला फार्ष्ट क्लस पा जो छह बचर रिपीट करते हैं चार्ट सबजेक्ट हमें समय दिए पढ़ब परीक्षार एक मास आगे एक पढ़ते जाबा ना परीक्षा तीन चार मास आगे थे ये सब विषय चार्टे विषय हमें प्रस्तुत दे बाकी जो सबजेक्टगुल्लो आज है सेगल तो अपनी सजेशन एप्लाई करते चार्टे सबजेक्ट बल चार्टे सबजेक्टर एक उपाय आज है सामने बोल तो बाकी जो सबजेक्टगुल जगह रिपीट है तर मध्य कि सबजेक्ट आज है थिरि बेस्ड अर्थात आनी जो ओई सब सबजेक्टर इम्पोर्टेंस थिरी गुजर पड़े जान तीन मिनिमाम चल्लिस पंचाश कमन पा चल्लिस पंचाश कमन पाए तो अवश्य फार्स क्लस तो थार्ड इयारे जे सब सबजेक्ट रही है तृत्य वर्ष सबजेक्टगुल सबग थिरी बेस्ड अर्थात आनी जो तृत्य वर्ष सब सबजेक्टर इम्पोर्टेंस थिरी गुजर पड़े जान तीन मिनिमाम फिफ्टी पा तो फार्स क्लस हमें क्योंकि थार्ड इयारे सजेशन दिए समय निश्चय ख्याल कर बस बस थिरी दीम बस बस थिरी देर कारण तो क्यों एत बचर पर इसे बोलने थार्ड इयर हम थिरी बेस थिरी आनी पढ़ें बस थार्ड इयर सब प्रश्न ही सब सबजेक्ट आनी फार्स पे जाए सजेशन बनानों आगे और एक जिस ख्याल करते हैं आनी कि बद दीबें आनी कौन साले परीक्षा दीचन आनी कि जोर साले परीक्षा दीचन ना कि बीजोर साले परीक्षा दीचन तो प्रथम बी जरा जोर साले परीक्षा दीबे अर्थात दुहजार अठारह साले जरा परीक्षा दिए तरह सिसटेम का बोली जरा जोर साले परीक्षा दीबे तरा कि बद दीबे तरा प्रथम बद दीबे बीजोर साले आसा प्रश्नगुल जेमन कि प्रश्न आसे अपनी देखें दुहजार तर साले एस हज़ार पंद्रह साले एस हज़ार सतर साले एस तो ये प्रश्न कख दुहजार अठारह साल आसबे ना हमें मन करी हमें आगे देखे से गोली आसे नहीं बो नहीं एक कर ले जोर साले परीक्षा दें अर्थात दुहजार अठारह साले परीक्षा दें से क्षेत्र में बीजोर साले प्रश्न आसे ना अर्थात जो प्रश्न दुहजार तेर दुहजार पंद्रह दुहजार सतर से एसे से प्रश्न कख दुहजार अठारह साल आसबे ना से हज़ार उन्नीस साले आसबे आपने जो बीजोर साले परीक्षा दें अर्थात जो दुहजार उन्नीस परीक्षा दें से क्षेत्र में कहो जोर साले प्रश्न आसबे अर्थात जो प्रश्न दुहजार बारोते एस हज़ार षोलोते एस हज़ार अठारोते एस से प्रश्न कख दुहजार उन्नीस साले आसबे ना से प्रश्न आस के आसें दुहजार बीस साले बद दी तेल क्यों बद दीबें जोर साले परीक्षा दिले बीजो साले रिपीट हवा प्रश्नबाद तेर पंद्रह सतर साले एक ही प्रश्न रिपीट हवा प्रश्नबाद अब जे प्रश्न की दुहजार बारो चौदह षोलो साले एस से प्रश्न कख बीजो साले आसबे ना तो जरा बीजो साले परीक्षा देवें ता जोर साले रिपीट हवा प्रश्न का बद दिए दीबें यार आना के बाछाई करते हैं कौन चैप्टर तक प्रश्न आसे ना कौन चैप्टर थे प्रश्न आसे ना ये बैर कर एक उपाय आज हमें अर्डिनारि डिफरेंसियल इक्ुएशन त्रिस टी प्रश्न एक यूट्यूबे एक सजेशन भित्तिक एनालिस दिए अर्डिनारि डिफरेंसियल इक्ुएशन ग विभाग के सजेशन हमारे चैनल के लिए देखें ओखे हमें क्योंकि देखिए क्यों हमें एनालसिस करी प्रथम चैप्टरगुल नाम लिखी एवं तरह साल लिखे मैं चैप्टरगुल साल एस ये जो एनालसिस कर प्रथम ऊपर के नीचे चैप्टरगुल नाम लिखें धरान 
मेबी आम एल पी पी दिया हूँ तो लिनियर प्रोग्रामिंग दिए बुझाए लिनियर प्रोग्रामिंग मन है बारो टी चैप्टर आज है जोटुक मन पड़े सीरियल ऊपर थे नीचे बारो टी चैप्टर नाम लिख दें कलम बारो टी चैप्टर नाम लिख दें शाड़ी फाटा कलम चैप्टारगर नाम गो लिखे शाड़ी लिखबें वो चैप्टार थे कत साले कत साल प्रश्न इसे ये जो आनी लिखबें जमन बी गेम मेथड नाम एक चैप्टार आज लिनियर प्रोग्रामिंग बारे आए तो बी गेम मेथड लिखे वो लिखबें ये प्रश्न दो हज़ार बारो साले दो हज़ार चौदह दो हज़ार तेर दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार सतर एक लिखबें यह जो अपनी करते थकबें प्रत्येक चैप्टार तक अपनी इजिली बुझते हैं कौन चैप्टार थे प्रश्न आसे ना वो चैप्टार बद दिए देखिए बुझे तो पे ठीक चैप्टार बद दीते हैं एन हे नेक्स्ट प्रसेस कौन चैप्टार थे प्रश्न आसे ये आपके बुझते हो विभाग दिए बुझे ग विभागें क्यों कमन फैलानो खूब इजी एक बेपार ग विभाग में जो दसटा थ बारोटा प्रश्न पड़े जान मास पाँच प्रश्न कमन पड़े जाए तो ग विभागें कि करते हमें बोली ग विभागें आनी प्रथम देखें कौन चैप्टार थे विगत छय बचर प्रश्न एस सेम लिखबें कौन चैप्टारगल सरियल नाम धरे लिखबें पास लिखबें कौन चैप्टारगल थे विगत छय बचर मध्य पाँच बचर प्रश्न एस प्रथम स्टेप की करते हैं प्रथम चैप्टर नाम को लिखे पास साल लिखबें कौन कौन साले ये प्रश्न एस कत कत नम्बर एस ग विभाग के जो क विभाग एन ना आगे ग विभाग दिए बुझे ग विभाग के जो प्रथम चैप्टर नाम लिखबें कत कत साले प्रश्न एस पास लिखबें और कत कत नम्बर कमन एस एखान कत नम्बर प्रश्न एखान एस कि दस नम्बर आसे कि पंद्रह नम्बर आसे ना कि बीस नम्बर आसे एखे लिखे रखें इरपर आ देखते हैं छह बस एनालसिस करते हैं विगत छय बचर मध्य को चप्टार जो बीगेम मेथड बी लिनियर प्रोग्राम बीगेम मेथड जो विगत छय बचर मध्य छय बचरे एस थे चप्टार आनी निले जे चप्टार विगत छय बचर मध्य छय बचरे एस से चप्टार आनी निले तो प्रथम स्टेपे छय बचर मध्य छय बचर आसा पाँच बचर आसा चप्टारगल बाछा कर देखें जो आपनर पाँचा चैप्टार हो गए जे चाप जो पाँचा चैप्टार पढ़ले आनी पाँचा बड़ बस पे जाना सामने आका तो हमारा जदि छय बचर मध्य छय बार ही आसा पाँच बार ही आसा एम चैप्टार संख्या हिसाब करा पर जो देखें जो अपन थे पाँचा चैप्टार होनी अर्थात अपना पंचाश नम्बर ग विभाग के पंचाश नम्बर अपना कवर होना से क्षेत्र में आपके नेक्स्ट स्टेपे जो है जदि छय बचर मध्य छय बचर पाँच बचर आशा छय बस मध्य छय बस पाँच बस प्रश्न एस एम चैप्टार हिसाब करार पर जो देखें जो अपना पंचाश नम्बर आनी पे जा जटिल मन होते क्योंकि जो क्षेत्र करते जाबन इजिली बुझते पर छय बस मध्य छय बस पाँच बस आशा प्रश्न चैप्टार हिसाब कर देखें जो अपना पाँचा चैप्टार आनी पे गे पाँचा चैप्टार कर लेनी गवि जगह पाँचा प्रश्न कम पा से क्षेत्र में आना के कष्ट सामने स्टेपे जो है जो ना पान पाँचा चैप्टार पंचाश नम्बर आप कवर ना हो क्षेत्र में नेक्स्ट स्टेपे जो है नेक्स्ट स्टेप हे छय बस मध्य चार बस जो प्रश्न एस टाना जे चैप्टार के चार बचर टाना प्रश्न एस आनी देवें जो द्वित प्रसेस अर्थात चार बस टाना आसा प्रश्न जो आनी पे जा कष्ट तृत्य प्रसेस जो है ना अर्थात छय बस छय बस पाँच बस एवं चार बस टाना आसा प्रश्नगुल चैप्टारगल जो आनी हिसाब करें जो देखें जो अपना पंचाश नम्बर एखान कवर हो जाए स्पष्ट कर सामने जो है इरपर जो अपनी पाँचा प्रश्न पाँचा चैप्टार खुजे ना पान जो अपना प्रश्न पंचाश नम्बर कवर ना से क्षेत्र में आना के थार्ड स्टेप जो है थार्ड स्टेप की छय बस मध्य तीन बचर जो प्रश्न एस चैप्टारे एस बार बार प्रश्न भरे फेल से आसने चैप्टार हो सपोज आनी दुहजार अठारह साल परीक्षा दीब दुहजार सतर साल प्रश्न तो अपनी बद दीबें अवश्य दुहजार उन्नीस साल प्रश्न दुहजार उन्नीस साल जी अपनी परीक्षा दें दुहजार अठारह साल प्रश्न तो अपनी अवश्य बद दीब जो आनी दुहजार षोलो साल परीक्षा दें दुहजार सतर साल परीक्षा दें दुहजार सतर साल दिए बोझ दुहजार सतर साल जो परीक्षा दें जे चैप्टार जे चैप्टार की दुहजार चौदह पंद्रह षोलो 
টানা তিন বছর এসেছে আপনি ওই চাপটা তিন নিবেন তৃতীয় প্রসেসে গিয়ে প্রথম প্রসেস আপনার দ্বিতীয় প্রসেসে এই কাজটি করার জন্য চাপটা আমি নিয়ে দেবেন এখানে আবার কিছু কথা আছে এইভাবে যদি আপনি প্রথম প্রসেস দ্বিতীয় প্রসেস তৃতীয় প্রসেস যদি পাঁচটা চারটা পেয়ে যান তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না পান তাহলে আপনাকে কষ্ট করে চতুর্থ প্রসেসে যেতে হবে চতুর্থ প্রসেস কি চতুর্থ প্রসেস হচ্ছে আপনার বিগত দুই বছর যে প্রশ্ন যে চারটার থেকে বারবার প্রশ্ন এসেছে ওই চারটাকে নিতে হবে তো আমি আশা করি এভাবে যদি প্রথম প্রসেসে যদি পাঁচটা চারটার আপনি বা পঞ্চাশ নাম্বার যদি আপনি পেয়ে যান তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রসেসে আর যেতে হবে না দ্বিতীয় প্রসেসে যাওয়ার পর যদি দেখেন যে পঞ্চাশ নাম্বার হয়ে গেছে তাহলে আপনাকে তৃতীয় প্রসেস যেতে হবে না যদি তৃতীয় প্রসেসে যাওয়ার পর পঞ্চাশ নাম্বার হয়ে যায় তাহলে চতুর্থ প্রসেস আমাকে যেতে হবে না আবার কিছু চাপতে কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলোতে সাধারণত দুই থেকে তিনটে চারটার থেকে যেমন কমপ্লেক্সের সাতটা চাপটার ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রিতে মেবি দুই থেকে থেকে তিনটে চাপটার আমাদের ক্যান্সার ফোর্থ ইয়ারের ক্যান্সারের চাপটার ছিল তিনটা তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে কোন চাপটার থেকে আসলে করলে আপনি মিনিমাম ফিফটি প্লাস বা ফোর্টি প্লাস নাম্বার পেয়ে যাচ্ছেন ওই চাপটাগুলো আপনি বাসা করে নেবেন যেমন ক্যান্সারের প্রথম চাপটা যেটা প্রথম দ্বিতীয় চাপটা যেটা আছে দ্বিতীয় চাপটার পড়লে আমরা সাধারণত চল্লিশ পঞ্চাশ পেয়ে যাই পঞ্চাশ পেয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় চাপটার বেশি পরে তৃতীয় চাপ্টারটা কম পড়তাম আবার ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি যেটা আছে থার্ড ইয়ারে ওই ক্ষেত্রেও প্রথম চাপটার পড়লেই ফিফটি ফাইভ প্লাস পাওয়া যায় আমার যেটুকু মনে পড়ে তো আমরা প্রথম চাপটার প্রথম চাপটা নেই দ্বিতীয় চাপটার দ্বিতীয় চাপটার পড়লে ফিফটি ফাইভ প্লাস পাওয়া যায় তৃতীয় চাপটার থেকে তিন থেকে চারটা অঙ্ক করলেই এনাফ হয়ে যেত তো আমরা এইভাবে পড়তাম সেই এনআরসি সিস্টেমটা করতে গিয়ে জটিল মনে হচ্ছে আমাদের কিন্তু যখন অ্যানালিসিস করতে যাই আমি যেভাবে বললাম তাহলে দেখবেন যে আমি ইজিলি বুঝতে পারছেন আপনাকে কী করতে হবে আচ্ছা এবার যেসব চাপটার আপনি বাছাই করেছেন গ বিভাগের জন্য ওই সব চাপটার থেকে আপনাকে দেখতে হবে ছয় বছরের আসা প্রশ্নগুলো যে প্রশ্নটি আপনি যেসব চাপটার বাছাই করেছেন ওই সব চাপটারের মধ্যে যে প্রশ্নটি বিগত ছয় বছরের মধ্যে মিনিমাম দুইবার এসেছে ওই প্রশ্নটি আপনি অবশ্যই করবেন আমি তো আগেই বলেছি আপনি যদি জোশালে পরীক্ষা দেন তাহলে বিজু সালে তেরো পনেরো সতেরো তো আসা প্রশ্ন বাদ অর্থাৎ এক যদি কোনো একটি প্রশ্ন বারবার একই তেরো পনেরো সতেরোতে এসে থাকে তাহলে তো আপনি জোশালে পরীক্ষা দিতে পারবেন না বা কোনো একটি প্রশ্ন যদি জাস্ট একটা প্রশ্ন যদি বারো চোদ্দো ষোলোতে এসে থাকে বারবার সেক্ষেত্রে আপনি এটা বিজু সালে পরীক্ষা দিতে পারবেন না এটা আমি শুরুর দিকে বলেছি তো আবার বলি যে ছয় বছরের মধ্যে যে চাপ্টারগুলো আপনি বাছাই করেছেন গ বিভাগের জন্য সেই চাপ্টারগুলো ছয় বছরের আসা প্রশ্নগুলোর মধ্যে যে প্রশ্নটি মিনিমাম দুইবার এসেছে ছয় বছরের মধ্যে অর্থাৎ বারো আপনি যদি দুই হাজার আঠারোতে পরীক্ষা দেন তাহলে হচ্ছে বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো ঠিক আছে সতেরোটা বাদ আমি যদি আমি দুই হাজার সতেরো দিব আমি দুই হাজার সতেরোতে পরীক্ষা দেন তাহলে কী দেওয়া আছে বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো এটা হবে না আমি দুই হাজার উনিশে যদি পরীক্ষা দেন দুই হাজার উনিশে পরীক্ষা দিলে তাহলে আপনার দাঁড়াচ্ছে দুই হাজার বারো দুই হাজার তেরো দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার পনেরো দুই হাজার ষোলো দুই হাজার সতেরো দুই হাজার আঠারো বাদ আমি দুই হাজার উনিশে পরীক্ষা দিয়ে দুই হাজার আঠারো সালে প্রশ্ন করতে হবে আগের বছর প্রশ্নটা তো বারো থেকে ষোলোর মধ্যে যে প্রশ্নটি মিনিমাম দুইবার এসেছে একই প্রশ্ন দুইবার এসেছে ওই প্রশ্নটা আপনি নেবেন এখানের মধ্যে আবার আমি বলেছি জোশালা পরীক্ষা দিলে বিজুশালা প্রশ্ন বাদ বিজুশালা পরীক্ষা দিলে জোশালা প্রশ্ন বাদ বুঝে বলেছে আগে এগুলো বাদ দিতে হবে কিন্তু ছয় বছরের মধ্যে যে প্রশ্নটি দুইবার এসেছে মিনিমাম দুইবার এসেছে ওই প্রশ্ন অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে ওকে তারপর আপনি যদি জোশালে পরীক্ষা দেন তাহলে আপনাকে জোশালে আসা প্রশ্নটা পড়তে হবে কীভাবে যে প্রশ্নটি দুই হাজার বারো দুই হাজার চোদ্দো দুই হাজার ষোলোতে এসেছে আপনি যদি জোশালা পরীক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে ওই সব চাকটা থেকে এটা পড়ে নেবেন আপনি যদি বিজু সালে পরীক্ষা দেন তাহলে জোশালা প্রশ্ন বাদ দেবেন বিজু সালে যে প্রশ্ন এসেছে দু হাজার এগারো দু হাজার বারো তেরো দু হাজার পনেরো দু হাজার সতেরো এই প্রসেসটা যে প্রশ্ন এসেছে সেটা আপনি বিজু সালে পরীক্ষা দিতে পড়বেন এই সব চাকটার থেকে ওকে এভাবে করার পর দেখবেন যেসব চাপটার আপনি নিয়ে নিন আপনি পাঁচ আমি বললাম প্রথমে পঞ্চাশ নম্বর কভার কভার দেওয়ার জন্য যে চাপ্টারগুলো আপনি নিয়েছেন বাছাই করেছেন ওই সব চাপ্টারের 
বিগত ছয় বছরে আসা যে যে প্রস্তুতি দুইবার এসেছে মিনিমাম দুইবার রিপিট হয়েছে দুইবার এসেছে এই প্রস্তুতি আপনি অবশ্যই পড়বেন বিগত ছয় বছরে আসা যেসব চ্যাপ্টার আপনি বাছাই করে থাকেন এখানে আপনি যেসব চ্যাপ্টার বাছাই করেননি সেই সব চ্যাপ্টারের জন্য আপনাকে দেখতে হবে যদি জোসালে পরীক্ষা দেন তাহলে বাছাই না করা চ্যাপ্টারগুলো থেকে জোসালে দু হাজার বারো দু হাজার চোদ্দো দু হাজার ষোলোতে আসা প্রশ্নগুলো আপনি পড়ে নেবেন যদি বিজোসালে পরীক্ষা দেন সেক্ষেত্রে দু হাজার এগারো দু হাজার তেরো দু হাজার পনেরো দু হাজার সতেরোতে আসা প্রশ্নটি আপনি পড়ে নেবেন একই প্রশ্ন যদি বারবার তেরো পনেরো সতেরোতে আসে তা বিজোসালের জন্য ইম্পর্টেন্ট একই প্রশ্ন যদি দু হাজার বারো চোদ্দো ষোলোতে এসে থাকে তা জোসালের জন্য ইম্পর্টেন্ট মোটামুটি এইভাবে করলে আপনি গ বিভাগে দশ থেকে এগারোতে প্রশ্ন পেয়ে যাবেন আরও কিছু প্যাটার্ন আছে যদি আপনি দু হাজার উনিশে পরীক্ষা দেন তাহলে দেখবেন কিছু চ্যাপ্টার কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো দু হাজার সাতে এসেছে দু হাজার এগারোতে এসেছে দু হাজার পনেরোতে এসেছে তাহলে দু হাজার উনিশ আসবে এই প্যাটার্নের প্রশ্ন তারপর যদি দু হাজার উনিশ সালে পরীক্ষা দেন তাহলে কিছু প্রশ্ন দেখবেন দু হাজার দশে এসেছে দু হাজার তেরোতে এসেছে দু হাজার ষোলোতে এসেছে তাহলে দু হাজার উনিশ সালেও এই প্রশ্নটি আসতে পারে আমি মনে গুছিয়ে কথা বলতে পারছি না আপনারা একটু কষ্ট করে বুঝে নিয়ে এবার আমি খুঁজে যাচ্ছি তো এইভাবে করার পর আপনি দশ থেকে বারোটা প্রশ্ন পেয়ে যান আমি আবার রিপিট করি গ বিভাগে কী করতে হবে প্রথমে আপনাকে বাছাই করতে হবে কোন চ্যাপ্টারগুলি ইম্পর্টেন্ট যে চ্যাপ্টারগুলো পড়লে আপনি মিনিমাম পঞ্চাশ নম্বর প্রমাণ পেয়ে যাবেন সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে বিগত ছয় বছরে আসা প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করবেন বিগত ছয় বছরের মধ্যে যে প্রশ্নটি মিনিমাম দুইবার এসেছে সে প্রশ্নটি আপনি পড়বেন আপনি যদি দু হাজার আঠারো সালে পরীক্ষা দেন তাহলে দু হাজার সতেরো সালে প্রশ্ন বাদ দিবেন আপনি যদি দু হাজার আঠারো অর্থাৎ জোর সালে পরীক্ষা দেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যে প্রশ্নটি জোর সালে বারবার এসেছে দু হাজার বারো চোদ্দো ষোলো এসেছে সেই প্রশ্ন অবশ্যই আঠারোতে আসবে ওইটা করবেন আপনি যদি বিজুর সালে পরীক্ষা দেন তাহলে যে প্রশ্ন দু হাজার এগারো তেরো পনেরো সতেরোতে এসেছে সেই প্রশ্ন অবশ্যই দু হাজার উনিশ আসবে সেই ক্ষেত্রে আপনি বিজুর সালে প্রশ্নটা পড়বেন আপনি যদি বিজুর সালে পরীক্ষা দেন তাহলে জোর সালে প্রশ্ন বাদ যদি জোর সালে পরীক্ষা দেন তাহলে বিজুর সালে প্রশ্নটা বাদ দিতে হবে এরপর যে চ্যাপ্টার আপনি বাছাই করেননি সেই সব চ্যাপ্টারগুলো থেকে জোর সালে পরীক্ষা দিলে জোর সালের রিপিট হওয়া প্রশ্ন তো দু হাজার বারো চোদ্দো ষোলো আঠারো এরকম প্রশ্নগুলো পড়ে নেবেন যে প্রশ্ন দু হাজার বারো চোদ্দো ষোলোতে এসেছে তা অবশ্যই আঠারোতে আসবে সেই প্রশ্ন আপনি পড়ে নেবেন যেসব ক্ষেত্রে আপনি বাছাই করেননি আর যদি বিজুর সালে পরীক্ষা দেন তাহলে বিজুর সালে যে প্রশ্নটি বারবার এসে থাকে এগারো তেরো পনেরো সতেরো সে প্রশ্ন অবশ্যই উনিশে আসবে সেক্ষেত্রে আপনি বিজুর সালের প্রশ্নটা পড়ে নেবেন আরও কিছু প্যাটার্ন আছে যদি আপনি উনিশে পরীক্ষা দেন তাহলে দু হাজার দশ দু হাজার এগারো দু হাজার পনেরো সালে রিপিট হওয়া প্রশ্ন অবশ্যই দু হাজার উনিশ সালে আসবে চার বছর রিপিট দিয়ে আসে যদি উনিশে পরীক্ষা দেন তাহলে দু হাজার দশ দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলোতে রিপিট হওয়া প্রশ্নটা অবশ্যই উনিশে আসবে এভাবে আপনি দশ থেকে বারোটি প্রশ্ন পেয়ে যাবেন আবার যেসব সাবজেক্টের চ্যাপ্টার কম আছে অর্থাৎ টেন্সরে আপনার চ্যাপ্টার আছে তিনটা এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে তিতাস আমি তিতাসের সিস্টেমে বলছি চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে বিজুর সালে প্রশ্ন আসে জোর সালে আসে না এটা আপনাকে বাছাই করতে হবে আপনি বিজুর সালে পরীক্ষা দিলে চ্যাপ্টার ওয়ান পড়বেন আবার চ্যাপ্টার টু পড়লে ফিফটি মার্কস কমন পাওয়া যাচ্ছে তাহলে চ্যাপ্টার টু পড়ে নেবেন ভালো করে চ্যাপ্টার টু যদি ভালো করে পড়ে নেন তাহলে আপনার চ্যাপ্টার থ্রি রিপিট হওয়া প্রশ্নগুলো মানে বারবার রিপিট হওয়া প্রশ্নগুলো পড়লে হয়ে যাবে আবার ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি চ্যাপ্টার টু পড়লে আপনি ফিফটি মার্কস পেয়ে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে যে চ্যাপ্টার টু এর সেক্ষেত্রে চ্যাপ্টার টুটা আপনাকে খুব ভালো করে পড়ে নিতে হবে চ্যাপ্টার টু থেকে আসলে সেক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম বিগত তিন চার বছর পড়ে নিয়ে যদি নির্দিষ্ট একটি যদি যেসব সাবজেক্টে দুই থেকে তিনটে চ্যাপ্টার আছে যেসব চ্যাপ্টার থেকে ওই ক্ষেত্রে যেসব চ্যাপ্টার থেকে যে বেশি প্রশ্ন আসে পঞ্চাশ ষাট নম্বর প্রশ্ন কমন আসে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আসলে একটা খুব ভালো প্রিপারেশন দরকার ওই ধরনের চ্যাপ্টারগুলোতে চ্যাপ্টার টু থেকে যদি ফিফটি মাস আসে আমি চ্যাপ্টার টু থেকে বিগত তিন চার বছর পড়ে ফেললেন ভালো করে রিপিট হওয়া প্রশ্ন খুব ভালো করে পড়ে ফেললেন আর চ্যাপ্টার থ্রি থেকে কমন কিছু প্রশ্ন যেগুলো খুবই রিপিট হয় ওই সব প্রশ্ন আমি পড়ে নিলেন এবং কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস ওখানে সাতটা চ্যাপ্টার আছে আমার যদি মনে পড়ে ঠিক আছে অনুযায়ী সাতটা চ্যাপ্টার থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে তিনটা চ্যাপ্টার পড়লেই মিনিমাম ফিফটি মার্কস কমন পাওয়া যেত তো ওইভাবে আপনি বাছাই করে নেবেন কোন তিনটে চ্যাপ্টার আমি
সেকেন্ড ইয়ারের ছোট ভাই বোনদের পরীক্ষা তবে ইংলিশ নিয়ে আমি যা বলবো ইংলিশে কিন্তু কোনো গ্রেট পয়েন্ট হিসাব হয় না এখানে পাস ফেল হিসাব করা হয় আমি পাস করলে পাস উঠবে ফেল করলে ফেল উঠবে তাই তো এটা নিয়ে তো উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই আমি রাইটিং পাসে পেসে প্যারাগ্রাফ দেখার কম্বিনেশন মনে হয় এইসব আসে এসব যেটুকু মনে পড়ে ওগুলো খুব ভালো করে পড়ে যাবেন গ্রামার তো বেসিক লেভেলে গ্রামার পড়ে যাবেন এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনি যদি মিনিমাম লেভেলের ইংলিশ জানেন তাহলে অবশ্যই এখানে ভালো করতে পারবেন তো সাজ সম্মান টিপস দিয়েছি এটাই আসলে এখানকার মূল আকর্ষণ ছিল সাজ সম্মান টিপস দিয়ে আপনারা আগেন আমি মনে করি আপনারা সারা জীবন নিজেরাই সাজ সম্মানাতে পারবেন প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে কিন্তু সাজ সম্মানাতে পারবেন আমি হয়তো সামনে আসার সময় নাও দিতে পারি আমি জানি না একটি কাজটা আসলে সারা জীবন করা যায় না তো অনেকে আমার পাশে ছিলেন না এত বছর আমি চার বছর সাজেশন দিয়েছি অনেক অনেক সমস্যায় পড়েছি অনেক অনেক আমি পাশে ছিলেন অনেকে সাপোর্ট দিয়েছেন সাজেশনটা আসলে মানুষের মতো হওয়ার কারণে আপনারা আসলে সাজেশনটা করেছেন সাজেশনটা করেছেন বলে মানুষের মতো হয়েছে না পড়লে তো আসলে মানুষের মতো হতো না তো মানুষের মতো হওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে আসলে ধন্যবাদটা দিব করেছেন অনেক আসলে একটা রিস্ক নিয়ে আপনারা করেছেন অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমি আপনারা পড়েছেন আমি বলবো এটা আপনারা ভালো থাকবেন আশা করি সামনেও আমার সাথে থাকবেন আজকে পর্যন্ত